ഐം ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കോട്രലാറ്ററൽസിലെ എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ബി സി ഡി ഇസ് എ ട്രപ്പീസം ഇൻ വെച്ച് എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി ബി ഡി ഇസ് എ ഡയഗനൽ ആൻഡ് ഇ ഇസ് എ മി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡി എ ലൈൻ ഇസ് ഡ്രോൺ ത്രൂ ഇ പാരലൽ ടു എ ബി ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ബി സി അറ്റ് എഫ് ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് എ മി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ബി സി അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെയാണ് അല്ലേ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി സി ഡി ഇസ് എ ട്രപ്പീസ്യം കണ്ടല്ലോ ദമ്മിസി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എ ബി സി ഡിയും എന്താണ് ഒരു ട്രപ്പീസ്യം ആണ് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കാം ഗിവൺ എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ള ബി ഡി ഇസ് എ ഡയഗനൽ അതിലെ ഡയഗനൽ ആണ് ദ ഇ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇ ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഡി അത് എനിക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് എ ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ലൈൻ ഇസ് ഡ്രോൺ ത്രൂ ഇ പാരലൽ ടു എ ബി ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ബി സി അറ്റ് എഫ് അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പം മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഇയിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു അത് എവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി സിയിൽ വന്നിട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് ഈ ഇ എഫ് എന്തിന് പാരലൽ ആണ് എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഇ എഫ് പാരലൽ ടു എ ബി കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു അത് എന്തിന് പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് എഫ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി സി ഈ ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എഫ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകതയല്ല ഇ എന്ന് പറയുന്ന മിഡ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി എ ഡി ബിയിൽ മിസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എ ഡിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം അത് ഈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെയും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതായത് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗനലിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗനലിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്കൊരു നെയിം കൊടുക്കാം ജി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ പാരലൽ ആയിട്ട് എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇ എഫും എ ബിയും പാരലൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലിയോ നമുക്ക് അത്രയും ഒന്ന് എഴുതാൻ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ബാലൻസ് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഡി എ ബി ഇ എന്താണ് എ ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇ ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഡി എന്നിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇ എഫ് എന്തിന
ഇത് പാരലൽ ടു എ ബി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഇ എഫിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതും എന്തിന് പാരലൽ തന്നെയായിരിക്കും എ ബിക്ക് പാരലൽ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം പാരലൽ ആ ലൈനിൽ തന്നെ പാർട്ടാണ് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഡെഫോ ഇ ജി പാരലൽ ടു എ ബി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഫസ്റ്റില് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എഫ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഡി എ ബി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഡി ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഡി ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി ഓക്കെ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഈ ഡയഗനലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗനലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇയിൽ നിന്നും വരച്ച ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിന് ജി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗനലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ജി എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മീൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് തേറാൻ പഠിച്ചിരുന്നു മിഡ് പോയിന്റ് തേറത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ മിഡ് പോയിന്റ് വരും ഓക്കെ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് തേർഡ് സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറ ഓക്കെ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ അത് ഏതായിരുന്നു ഇ ഓക്കെ അപ്പൊ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈൻ അനദർ സൈഡിന് മറ്റേ സൈഡിന് പാരലലും ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല അത് വന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഏതാണ് ബി ഡി ഈ ബി ഡി എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് പറയാം ജി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറം വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ജി ഡി ജി ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ജി അവിടുത്തെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്നുള്ളത് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലൈനിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ലൈനിനെ രണ്ടായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ അത് തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് സോ നമുക്കപ്പം കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗനലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ാണ് ജി എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് ഇ ജി എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറം വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ബൈ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറം അതെന്താണെന്നുള്ളത് മിസ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണ്ടേ ഓക്കെ മിസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാനത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പറയാം ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് one side of a triangle parallel to another side bisects the third side ഓക്കെ ഇത് എന്നിട്ട് മിസ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഈ എഴുതിയത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ 
ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ടു അനദർ സൈഡ് ഇത് എന്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അനദർ സൈഡ് അതായത് ഈ സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഡി ഇ എ വി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എ ഡി എടുത്ത് അപ്പം ഇതിൽ കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതായത് അനദർ സൈഡിന് പാരലൽ മീൻസ് ഇവിടെ അടുത്ത സൈഡ് ഏതാണ് എ ബി അപ്പം എ ബിക്ക് പാരലലും ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ബൈസെക്സ് ദ തേർഡ് സൈഡ് ബൈസെക്സ് ദ തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡി ബി ഡി ആണ് കണ്ടോ ഈ ബി ഡി ആണ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഇതിനെ എന്തും ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു അതായത് ഇവിടെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിന്റിന് കൊടുത്ത പേര് ജി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻ്റെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ജി ഇവിടുത്തെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് തേറം വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ദ ഫോ ജി ഇസ് എ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഡയഗനൽ ബി ഡിയുടെ അല്ലേ ഡയഗനൽ ബി ഡി അങ്ങനെ നമ്മൾ ജി മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ജി മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നമുക്കിതേ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി അതായത് ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മളിനി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് മിസ്സിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എഫ് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്ലിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ട്രയാങ്കിളാണ് എടുക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം എങ്ങനെയാണോ ജി മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ എഫും ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നു എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി എന്നും ഇ എഫ് പാരലൽ ടു എ ബി എന്നും നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു ഓക്കെ മീൻസ് അതിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാണ് അതെ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി ആൻഡ് ഇ എഫ് പാരലൽ ടു എ ബി ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞിരുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അതായത് ഈ എ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ ഡി സിയും പാരലൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ബിയും ഇ എഫും പാരലൽ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഡി സിയും ഇ എഫും എന്തിന് പാരലൽ ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ലൈനിന് പാരലൽ ആണ് ഞാൻ നോക്കിക്കേ ഡി സി ഇ എഫ് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ടു ഇത് രണ്ടും ഏത് ലൈനിന് തന്നെയാണ് പാരലൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് തന്നെയാണ് പാരലൽ അങ്ങനെ സെയിം ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ലൈനുകൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഡി സിയും എ ബിയും പാരലൽ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡി സി എന്തിന് പാരലൽ ആണ് സിങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡി സി എന്തിന് പാരലൽ ആണ് എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇ എഫും എ ബിയും പാരലൽ ആണെന്ന് അതായത് ഈ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇപ്പം ഡി സി എന്തിനായിരുന്നു എ ബിക്കായിരുന്നു പാരലൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇ എഫും എന്തിന് പാരലൽ ആണ് എ ബിക്ക് തന്നെയാണ് പാരലൽ അല്ലേ ഇ എഫും പാരലൽ ഈ എ ബിക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും ഈ സെയിം ലൈനിന് തന്നെ പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരും പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ലൈനുകൾ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ സെയിം ലൈൻ ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അത് കാരണം ഡി സിയും എ 
അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോണത് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി ആണ് അതേപോലെ ഇ എഫ് പാരലൽ ടു എ ബി ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം ലൈനിന് തന്നെ പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇവർ പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ഡി സി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ദ ഇ ഇ എഫും അതായത് ദ ഇ ഇ എഫും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡി സിയും പാരലൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഒരു പാർട്ടൽ ഈ ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ലല്ലോ അതായത് ഈ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിലെ പാർട്ടാണ് ദ ഇ ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ജി എഫ് എന്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ ഡി സിക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഇ എഫും ഡി സിയും പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇ എഫിലെ ചെറിയ പാർട്ടാണ് ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ജി എഫും എന്തിനു തന്നെയാണ് പാരല ഡി സിക്ക് തന്നെയാണ് പാരല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ദ ഫോർ ജി എഫ് പാരലൽ ടു ഡി സി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡി ഈ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിലെ മിഡ് പോയിന്റ് ആരാണ് നമ്മുടെ ജി ആണ് അവിടുത്തെ മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലെ ജി ഇസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി ഡി G is the midpoint of BD. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ജി എഫ് പാരലൽ ടു ഡി സി എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ പാരലൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാലോ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറം വെച്ചിട്ട് എഫ് ബി സിയുടെ എന്താണെന്നുള്ളത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്നുള്ളത് പറയാം അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയുന്നേ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് അതായത് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് ആയ ബി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ജി ഓക്കെ ആ ജി കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലൈൻ എന്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അനദർ സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതായത് സി ഡിക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എവിടെയും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ഏതാണ് എഫ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെയാണ് ആര് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തത് ഈ ജി കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് പറയാം എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എഫ് ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തീറത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതണം ബൈ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറം അതെന്തുവാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിനും ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഡെഫോർ എഫ് ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡി സി ഇതല്ലേ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായി ഹാൻഡ്സ് പ്രൂഡ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തീറം ഒക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്